வணக்கம் இன்றைக்கி டிவிசிபிலிட்டிலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா எல் அப்படிங்கிறது ஒரு லீப் இயர் ஆச்சுட்டு அதாவது என்ன மாதிரி கண்டிஷன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயருக்கு அப்புறமா ஒரு பர்டிகுலர் இயர் ஒய்யின்னு கொடுத்தது வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இயர்ஸில் எத்தனை லீப் இயர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அது எல்லுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த எல் வந்து இந்த ரிலேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது லார்ஜஸ்ட் இன்டிஜர் லெஸ் தேன் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ எல்லுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் லீஸ் இயர்ஸ் பிட்வீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஏ பர்டிகுலர் இயர் ஒய் இந்த ரிலேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ என்னுங்கிறது ஒரு லீப் இயர்னு எடுத்தோம்னா என் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒய்க்குள்ளே இருக்கணும் இது மாதிரி எத்தனை லீப் இயர்ஸ் இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கவுண்டிங் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இப்போ ஒரு லீப் இயருக்கு டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று அது சென்ச்சுரி இயராக இருந்தால் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்கணும் நான் சென்ச்சுரி இயராக இருந்தால் டிவிசிபிள் பை ஃபோராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இயரை வந்து லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது மாதிரி எத்தனை லீப் இயர் இருக்குது அதாவது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏங்கிறது நான் சென்ச்சுரி இயர் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் இந்த கிவன் ரேஞ்சு பிங்கிறது சென்ச்சுரி இயர் டிவிசிபிள் பை ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த கிவன் ரேஞ்சுன்னு எடுக்கிறோம் அப்போ கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ என்ன அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் எடுக்கணும் ரேஞ்ச் என்ன ஒய் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒய் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறது எத்தனை நம்பர்னு பார்த்து அதுக்கு வந்து ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் போட்டால் எத்தனை நம்பர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை தனித்தனியாக பிரித்தோம்னா ஒய் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் இதே மாதிரி பிங்கிறது சென்ச்சுரி இயர் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த கிவன் ரேஞ்சு ஸோ ஒய் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ரேஞ்சு அதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் ஆகிறது எத்தனைன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கும்போது ஒய் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபோர் இப்போ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஏ யூனியன் பி அதனுடைய கார்டினாலிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ யூனியன் பியோட கார்டினாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் படி கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது பியில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் எத்தனை அமௌண்ட் இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சென்ச்சுரி இயர்ஸ் இந்த கிவன் ரேஞ்சு ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது சென்ச்சுரி இயர்ஸு நம்பர் ஆஃப் சென்ச்சுரி இயர்ஸ்னா ஒய் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடு ஃபோர் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆலையும் டிவைட் ஆகணும் ஹண்ட்ரட் ஆலையும் டிவைட் ஆகுதுன்னு காமனாக எடுத்து போட்டோம்னா ஒய் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு தனி தனியாக பிரித்தோம்னா இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே இன்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா இந்த கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி கிடைக்கும் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் லீப் இயர்ஸ் இந்த கிவன் ரேஞ்ச் அதைத்தான் எல்லுன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எல்லோட வேல்யூ வந்து இந்த ரிலேஷனை இதை சிம்லை பண்ணால் இது கிடைக்கும் ஸோ ஏல உள்ள வேல்யூஸ் பியில் உள்ள வேல்யூஸ் மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் உள்ள வேல்யூஸ் போட்டு இதை சிம்லை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இது தான் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம்